Nagbabahala ang ilang eksperto para sa mental health ng ilang online content moderator sa bansa. Sila kasi yung sumasala sa mga hindi ka nais-nais na mga picture, video at post sa social media. Balitang hatid ni Rafi Tima. Bilang online content moderator sa isang business process outsourcing o BPO company, kailangang suriin araw-araw ni Aldin, hindi niya tunay na pangalan. Ang 2,500 o higit pang inireklamong hindi ka nais-nais na mga picture, video at post sa social media. Pero kahit tapos na ang trabaho sa kanyang pagtulog, napapanaginipan raw niya ang mga ito. Karamihan sa mga nakikita ko, yung mga suicide, pornography, child pornography, yung mga drugs din. Ang ilan daw niyang kasama sa trabaho, minsan bigla-bigla na lang humahagulgol, sumisigaw at ayaw nang humarap sa computer. Ayon sa isang psychology professor na nagsulong ng Mental Health Act, malaki ang posibilidad na makaranas ng traumatic stress ang content moderators gaya ni Alvin. Andun yung pagkabagabag, uh, yung balisa, yung worry or anxiety. Andun yung pag pagkaramdam ng takot. Uh, paano kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun? Ayon sa isang report na pahayag ang The Washington Post sa Amerika, Sinabi rin ng tech company officials na minadali ang paggawa nila ng mga ganitong trabaho o posisyon dahil kailangang alisin agad ang mga undesirable content. Inamin din nila na nangangapa pa sila kung paano makapagbibigay ng wastong psychological care para sa content moderators. Ayon pa sa ulat ng Washington Post, sa Pilipinas na isa sa malalaking overseas hub ng Facebook para sa content moderation, ilang manggagawang Pinoy ang nagsabing hindi nagbibigay ng akmang suporta ang kanilang mga kumpanya para tugunan ang epekto sa isipan ng kanilang trabaho. Bagay na kinumpirma ni Alvin na nangyayari sa kanyang opisina. Walang psychological support sa amin. Ang mayroon lang sa amin is assessment lang para malaman din nila kung fit pa ba kami sa trabaho. Malaking tulong yung counseling kasi pwede namin mailabas sa kanila yung, yung kinikimkim namin. At least ma, ma, ma ilabas nila, ma kwento, masabi sa isang profesional o isang taong trained at least na mag-conduct ng psychological first aid para hindi na siya maging malala. Pero ang problema, obligadong pumirma ang content moderators ng NDAs o non-disclosure agreements na nagbabawal sa kanila na ikwento sa ibang tungkol sa kanilang trabaho. Nakipagugnay na ang GMA News Special Assignments Team sa pinakamalaking organisasyon sa Pilipinas para sa IT at BPO. Sa ipinadarang pahayag sa GMA News Special Assignments Team, iginiit ng IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP na isinusulong nito ang kalusugan at kaligtasan kabilang na ang mental health ng lahat ng mga empleyado. Tiniyak nito na sumusunod ang kanilang mga miyembro sa lahat ng itinakdang policies at guidelines ng gobyerno, pati na ang Mental Health Act. Nagbibigay rin daw ang kanilang member companies ng mga benepisyo gaya ng health insurance, mental self-assessment tools at access sa counseling at psychiatric consultation. Iginit naman ng Facebook na meron silang ibinibigay na kumpletong health care benefits at access sa mental health resources, pati na sa individual at group counseling. Ang Google naman na siyang may-ari ng YouTube, sinabing nilimitahan na nila ang oras ng pag-review sa mga content at ni-require ang pagbibigay ng access para sa counseling at ibang wellness resources. Obligado rin daw ang kanilang supplier sa content management services na magbigay ng maayos na pasilidad, wellness breaks at sapat na suporta. Ang Twitter sinabi rin meron silang program at resources na nakatutok sa kapakanan ng kanilang content moderators. Iginiit din ng Facebook at Twitter na mahalaga ang non-disclosure agreement sa kanilang content reviewers bilang pagtalima sa pandaidigang pulisiya sa data privacy para mapangalagaan ng personal information ng mga user. Ilang linggo nang hinihingi ng GMA News ang panig ng Department of Labor and Employment tungkol sa issue, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagpapaunlak ng interview. Rafi Tima, GMA News.